嘿、hey, ，你好，欢迎回到 a x t o n 在这期视频当中呢，跟大家分享一个利用 Canva、Make 和 Cloud 来提高短视频制作效率的使用方法。我们通过合理的使用这些自动化工具啊，咱们可以在短的时间内呢，制作出大量的 YouTube 短视频。那在接下来的教程当中，我将逐步演示如何利用这些工具来优化你的短视频创作流程，从而可以让你腾出更多的时间来专注于内容的本身。那接下来我们首先会演示一个使用 Make、Canva 和 Cloud 的自动化工作流。这个自动化工作流，它可以做到从生成文案、生成图文视频，并且自动发布到 YouTube 的一个整套全自动化的流程。那然后呢，我再会给大家讲解一种更加简单的半自动的方法。那这种方法呢，连小白都能顺利的掌握，发布一千个 YouTube 短视频，连半个小时都用不了。所以啊，不管你是经验丰富的创作者还是初学者，这个方法都值得一试。让 AI 自动化工作流呢，来帮助我们变得更加高效。重点是啊，变得更加的有趣而不是越来越枯燥。如果你对这个话题感兴趣呢，不妨关注我一下。我是 a x t o n AI 优化和自动化工作流的实战讲师，在描述栏当中有我的免费课程和两门热销实战课程。好，我们首先来看一个这一个完整的自动化流程。那这个流程呢，它主要就是这么几个部分组成。首先，第一个用 Cloud 来生成文案，根据你的主题来生成相应的文案，然后使用 ChatGPT 刀里绘制背景图，并且把背景图片呢上传到 Canva。那接下来这一大部分呢，就是使用刚才创建的图片以及生成的文案呢，在 Canva 当中生成一个新的设计，之后把这个设计导出为视频，然后把视频上传到 YouTube。这就是一个整个的过程，那这个过程能够实现呢，就是得益于啊 ，Make 最近的一个两个重大升级，一个是集成了 YouTube， 另外一个就是集成了 Canva。好，我们可以先看一下，这是我的 YouTube 频道的后台，现在的 Shorts 就是短视频这块。那最近一期短视频呢，就是超越 GPT 四这个，很早以前的。好，那待会儿 Make 的自动化工作流完成之后呢，短视频就会上传在这里。当然，我们也可以立刻就发布，或者设定一个发布时间都可以。我们先来看一下它的运行效果。好，我们点击运行。首先，我们就要输入一个 topic。那 Cloud 呢，就会根据你的主题来进行文案撰写。那我们就写一个秋季护肤吧。好，开始。整个运行过程呢，会要几分钟时间，所以请大家耐心等待。好，执行完成，所有的节点都成功了，没有错误信息。那我们就去看一下 YouTube 那边的短视频有没有出来。这边已经出来短视频了，它正在处理这个视频，因为刚上传上去的。我们可以稍等个一分钟再来看。好，这就是最终生成完成的秋季护肤的短视频，图文短视频以图文为主。当然，我们可以去进一步的优化它，比如背景我们可以不用图片，用视频都可以。我们也可以把音乐加上，让它的效果会更好一些。那总之，我们从无到有这一整个的工作流啊，说明它是运行是正常的，达到了我们的期望。但是呢，因为 Make 刚刚集成了 Canva 在它的系统里面，所以它提供的这些模块功能呢还不够充足。那实际上实现这一套工作流呢，对于没有编程经验的小伙伴来说呢，是有一点的门槛。所以呢，接下来我就给大家讲一个非常简单的半自动的方法，小白都能掌握的方法。同样，我们是在 Canva 里面去创建短视频，然后通过 Make 来自动上传到 YouTube。好，我们就从头开始创建一遍。好，首先我们进入的是 Canva， Canva 做设计、做图片都非常的好用。然后呢，我们就需要规划一下你希望做的这个图文视频，它是个什么样子的，大概是什么样的一个布局。比如，我们就拿这个例子来说，我希望做一系列的短视频，来分享一种 CTE 结构的提示词 prompt。就包括情景、任务、执行，那这些内容呢都是动态生成的，它并不是写死的。我们可以先看一下它的效果。好，这就是每一个提示词分享的一个效果，它就是一个单页面的一个短视频。那这样呢，我们只要准备好我们需要分享的提示词，不管有多少，哪怕你有成百上千个需要分享的提示词，我们都可以一次性的把它批量生成。那这样呢，我们就可以快速的创造出大批量的短视频。我们就先来看一下这个过程怎么做到。好，首先我们在 Canva 里面创建一个新的设计，我们就可以选手机视频，一个竖屏视频，这就是一个空白的设计。我们可以给它添一个背景图片。那这边因为背景图片我们也是需要动态生成的，所以我们需要做的呢，并不是急于先添加一个图片，我们需要先添加一个图片框、相框。
好，我们添加一个图片框作为背景图片的一个站位服务。那接下来呢，我们就添加一些固定的内容。那因为我希望的是一个暗色的效果，所以呢，我们把可以把背景色给它给改成暗色，比如背景色我们给它改成黑色。然后这个图片框放着，图片的呢，我透明度我们给它改小。好，假设是18的透明度。那这样我们就先把图片的这个站位服务给它调整好，然后我们再放一些固定的内容，比如你的 logo。把 logo 放在这儿，然后我们可以看一下还有什么固定的内容，比如这你的广告词，还有这个是做什么用的，提示词，这些都是固定的，我们是不需要变的，咱们就可以把它写死在这边。这些可以不要变，我们就可以把它写死在这边。我们只需要把需要变的东西写好。那这三个标题也是不需要变的，我们也可以直接把它拿过来。为了省时间呢，我就直接把它 copy 过来了。然后关键需要变的就是这个部分的内容，我们同样可以先把它 copy 一个过来。这样就省了我们去调整它的位置了。那这时候我们这头内容我们可以先随便写，因为它都无关紧要。最后我们是要动态的改掉的。那字体大家可以选自己喜欢的字体，都可以没有问题。因为我们的 CTE 结构提示词是三个部分：情景、任务和执行，所以我们需要三个文本框。那这是一个，我们可以再给它创建一个副本，放到这边，跟前面的对齐，再复制一个。那刚好这就是三个文本框。所以，我们整个设计当中需要动态修改的呢，就是这三个文本以及它的背景图片。那接下来呢，就是去准备这些文本。那这个文本呢，我已经准备好了一份例子。那这边我有四个 topic， 然后每一个 topic 它应该是用什么样的提示词？比如，如何总结一篇新闻？那么 ，context 情景就是你刚刚阅读了一篇关于什么主题的新闻文章。然后，你的任务就是要创建一个简洁有力的新闻总结。让读者能够快速理解事件的核心和重要性，执行，确保包含核心的信息等等，保持客观中立。这就是你要总结一个新闻的整个的提示词。我这边用了四个作为例子。那同样的道理，你要有四百个、上千个都可以列在这里面。那这些数据我们怎么去用它呢？我们只要把它 copy 下来，整个表格全部选中，然后把它拷贝下来，再回到 Canva 这边，在这里选。批量创建，点了批量创建之后，我们点击手动输入数据。好，这边是他给的示例数据，这些数据其实我们是都是可以不要的，我们直接粘贴我们刚才拷贝的结果就行了。那这边就有 topic， 还有情景、任务和执行，跟我们的这个 Excel 表的内容是一样的。好，这就是我们所需要的文字内容。对我们刚才漏了一个 topic， 待会把它补上。我们还需要背景图片，那我们就再添加一列图片列，添加图片。那这边我们可以选一些图片，比如我们选一些暗色的图片。好，这样我们就准备好了我们的数据，然后点击完成。那接下来我们需要做的呢，就是关联数据。我们要把这些站位符、文本框和图片框跟我们的数据表里面的数据把它关联起来。比如情景，我们就要关联数据，点击关联数据，然后选择 context 情景。好，任务，同样的关联数据，选择 task 任务。执行，点击关联数据，选择 execution， 然后背景图，这是一个图片框，我们点击关联数据，图片，那这样我们主要的几个就关联好了，但是我们忘了写 topic 了，我们再把这个 topic 给补上，加一个小标题好了，然后我们还是回到刚才的批量创建，再把这个 topic 点上，然后我们选关联数据，选 topic， 那这样我们的标题都就有了。数据都关联好了，我们就可以点击继续来创建这个视频了。当然，为了保证视频的效果呢，我们可以再给它添加个音乐。我们先给它添加个音乐。那这个呢，就是我以前的老的视频结尾最常用的音乐啊，有位比较喜欢，我们就把它添加进来。好，然后选到我最喜欢的一段。那为了让整个视频效果看起来更好一些呢，我们再把动效加上，比如背景的动效，我们就选一个渐大，然后每一个字我们都可以加上动效。比如所有的文字呢，我们就给它一个印刷的效果，这样这个字就是一点点的出来的效果，就用默认的选项就可以。但是呢，我们不应该让它一起出来，所以呢，就我们调整一下它的顺序。我们显示一下每个部分的时间，显示时间。那第一条情景呢，最先出来，没有问题。但是第二个任务呢，我们就要让它晚出来一会儿这个也是让它晚出来一会儿。那第三个呢，就我们让它出来的更晚。好，我们来看一下效果。这样逐渐出来的一个效果。好，那我们就把这个效果来进行生成。
我们直接点击生成四个设计。好，这下整个四个设计就生成完成了。我们可以看到这下面有四个页面。第一个页面如何总结一篇新闻？第二个如何有效管理时间？如何提高工作中的专注力？如何有效的进行任务委派？我们可以大概看一下它整个的这个视频的过程。好，我们现在把这些视频导出，点击分享，然后选择下载。这边 M P 4视频，那我们需要注意的就是要把页面下载为单独文件，这个你要选上，这样我们就会下载出四个单独的视频来。好，我们点击下载。好，这边已经下载完成了，下载到这里，它是一个压缩包，我们把这压缩包解压缩。好，这里面就有四个视频，一二三四，四个 M P 4视频。我们把这四个视频呢上传到我的谷歌网盘。在我的谷歌 Drive 里头呢，创建一个目录，就是 YouTube Shorts。然后呢，我们把它粘贴过来，我们直接把它移动过来就行了。那接下来呢，我们就需要创建一个自动化工作流，来把这个目录下的所有的视频都上传到 YouTube Shorts 里面，同时设定不同的发布时间。好，自动化工作流，同样我们就是用的 Make， 这是我用的最多的一个老牌的自动化工作流工具，它集成的 App 很多，所以它让我们做起事情来就会很方便。因为你集成的 App 越多，集成的服务越多呢，那么非开发人员、不会编程的人用起来才会越顺手。这边我们用到的呢是一个简单的工作流，就是批量制作 YouTube 的 Shorts， 它主要有三个模块。那第一个呢就是谷歌 Drive。首先我们看看我的谷歌 Drive。好，这边这个 YouTube Shorts 这个目录里面呢已经上传了刚才创作的四个视频，都已经上传完成了。我们就是要把这四个视频给它上传到 YouTube 里面。所以在 Make 里面，首先我们就要创建的就是一个 Google Drive。我们用到的模块呢，就是搜索文件和文件夹。首先我们需要创建的是一个 Google Drive 的连接，比如添加一个，我们这边就会有 Google Drive 的连接。那这边点击这个按钮就可以登录到谷歌，就可以把连接创建好。另外这边也有详细的说明，怎么样去创建你的个人连接。那这边呢，我就不啰嗦了，因为所有的连接它的创建过程都是类似的，只要跟着它的文档来，基本上都没有问题。那接下来呢，就是我们需要选择网盘，就选择我的网盘，然后你选择一个文件夹 ，YouTube Shorts 这个文件夹，因为这个模块是一个搜索模块嘛，所以我们需要选择搜索条件，我们就根据它的名称来搜索，只要有 MP4 的，我们就把它都搜索出来。那这边限制是十个，就说我一次搜索最多返回十个，当然你要有一百个、一千个，你这边把它的数值扩大就可以。那这步配置完之后呢，我们其实可以单步运行它一下，看看效果。好，运行很快。那这边一共返回了四个 bundle， 也就是四个文件。那每一个 bundle 这就是文件的详细属性。我们可以看到它的文件名在这儿，比如说 original 的文 file name 就是它的文件名。当然，它这个顺序有点乱，它不是一二三四来的，第一个就是四，这个无所谓，咱们先不去管它。好，把文件找到之后呢，我们需要把这个文件给它获取回来，也就是我们需要把它这个视频文件啊下载回来。同样，我们就是需要用到谷歌 Drive 的 download 文件的这个模块。还是一样，我们建立到谷歌 Drive 的连接，那这个模块就比较简单，我们直接把这个 file ID 文件的 ID 输入给它就可以下载了。那这个 ID 呢，就来自于前边我们搜索文件的这个模块，这边有一个 file ID， 我们只要把它填进来就可以了。那最后一个就是上传到 YouTube， 这个 app 是 Make 最近更新的，学过我的自动化课程的小伙伴都知道，我们去年的时候 Make 还没有这个跟 YouTube 集成呢。为了用 YouTube 呢，我们还不得不要通过 Zapier 去中转。那前两个月 ，Make 终于把 YouTube 给集成进来了。那这个呢是一个很好的升级啊。好，这边连接也是一样，我们实际上就是登录到我们的 YouTube， 登录到我们的谷歌账号，你的 YouTube 频道，这个也没有什么新鲜的地方。那这边我们就给视频要设置一个 title， 就是标题。那这边为了简单起见呢，我就把标题写死了。关键就是这个文件，就是你的这个视频文件在哪。我们就选第一个，它是要来自于我们谷歌 Drive download 下来的那个文件，下载回来的那个文件。最后这些就是你上传给 YouTube 视频必须要填写的一些内容了，比如说你的视频的分类，我们就选，我们就选娱乐。然后 Privacy Status 呢，就是你的视频处于什么样的状态。你如果选 Public 呢，它上传之后就自动发布了，大家都可以看到。那我们要定时发布呢，我们就选 Private。那这样呢，我们就可以每隔一两天发布一个。
，相当于把我们的视频发布排了个程，然后这边就是 publish 你的发布日期。那为了不发布的太频繁呢，我们可以隔两天发布一个，所以这边我们就需要用到 make 的一些函数。那这也是 make 很强大的地方，它提供了很多的各种各样的函数，比如说操作日期的函数，这边就有很多，还有字符串呀、数值的一些函数。那这边我们就用到一个添加天数的这么一个函数，我们把当前的时间、当前的日期，那我就是当前日期，给它添加一个数值。那这边用了个算式，就是把你的视频的顺序乘个二，也就是相当于第一个视频呢，我们就两天以后发；第二个视频呢，就四天以后发；第三个视频六天以后发；第四个视频八天以后发。这样每隔两天我们发布一个短视频。当然，你可以不用去记这些内容啊。这个工作流的模板呢，在视频最后呢，我就会免费分享给大家，到时候大家去下载就可以。然后这是视频的描述，那这边就为了简单起见呢，我也是把它写死在这。接下来选你的视频是不是给小孩做的？那当然不是。这就是主要的一些内容。把它设置完之后呢，我们点击 OK 就可以了。那这样呢，这一整个工作流就算完成了。我们可以运行一下，看看效果。我们回到我的后台。好，我们的 shorts 还是这个到这秋季护肤，然后我们把这个工作流给它运行一遍，点击运行就可以。正在上传第一个视频，然后正在上传第二个，好，上传第三个，上传第四个，这样四个视频我们就上传完成了。所以你看，把自动化工作流做好之后呢，你这边就算有成百上千个视频，都可以用这个工作流一次全部上传完成，并且自动的把你的发布日期给你排成好。好，我们去我们的后台看一下，刷新一下。OK， 这边我已经有了四个短视频，刚刚上传，正在检查状态。然后它的发布日期也排好了，我们可以看，八月十八、八月二十号、八月二十二号、八月二十四号，刚好就是每隔两天之后发布一个。好，希望到时候发布的时候，大家帮忙来捧个场，点个赞。好，那么如何注册我的免费课程，获得免费分享的内容呢？请大家直接输入网址 x 特牛染 AI 进入 AI 精英学院，这个网址呢也放在了视频下方的描述栏当中，大家点击就可以进来。好，今天的分享就到这里，我是 x 特，咱们下期再见。